Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Edith Lulot, animatrice art floral à l'espace 110. Et donc j'anime les cours euh, le mardi soir de 18h à 20h. Et le thème est selon le thème de chaque cours et selon les saisons et selon les fêtes. Aujourd'hui, le thème est la couronne de l'Avent. Revisiter. Donc, euh, on prend un contenant rectangulaire, un plateau. Donc, il nous faut de la mousse florale humide. Ensuite, des branches de sapin, des petites branches blanches, un petit sujet, des quatre bougies, puisque c'est l'avant des boules de Noël et quelques petits, petites décorations. Donc, pour réaliser ce plateau couronne de l'avant, on a donc notre mousse florale humidifiée. On a mis un sachet de plastique pour... Euh, on a emballé d'un sachet de plastique pour que le, le plateau ne soit pas humide. Voilà. On coupe un petit peu la mousse en biais. Je, voilà. Si on coupe la mousse en biais, c'est pour euh, piquer les conifères dans ce biais. Et maintenant, je rentre la protection, le petit sachet que j'ai mis pour qu'on ne le voit pas. Voilà. Et je commence ma réalisation. Donc, j'ai pris des petites branches de sapin au jardin et je les nettoie. Je les nettoie bien. Et je commence par piquer dans mon biais où j'ai coupé cette mousse. Voilà. Et toujours, je les nettoie. J'enlève les épines en bas. Et je continue. Je peux un petit peu déborder de mon plateau, mais pas trop. Je coupe un peu les, petites, les branches pour qu'elles ne soient pas trop grandes. Et j'essaye de toujours mettre les branches dans leur sens. Pour que ce soit harmonieux. Comme toujours, je nettoie. Et je coupe. Et je continue. Hein on voit déjà ce que ça... Voilà. J'essaye de mettre... Je vais ajouter mes bougies que j'ai tigées je les pique voilà donc comme c'est l'avant j'en mets quatre pour que ce soit plus joli et un peu équilibré, j'en décale une. Et je continue, et là, j'en mets trois. Voilà. Vous avez déjà un aperçu. Je 
je continue un peu avec mes, mes branches de sapin. Pour lui donner un peu de volume. Elles sont toujours nettoyées, mes branches de sapin. Je change de sapin. Si vous avez un, du, un, un sapin différent dans le jardin, deux sapins différents, vous pouvez un peu changer de, de conifère. On a le droit de mettre deux, trois conifères différents, mais pas plus, sinon ça fait fouillis. J'ai ramassé de la mousse, ce qui est très joli, donc je peux aussi mettre un petit peu de mousse. Ça garde en même temps, ça garde l'humidité. De, mon, de mes éléments. Donc, je continue, vous voyez, je nettoie toujours le bas de mes branches de sapin. Il faut toujours que ce soit bien, bien net. Vous voyez, ça a déjà un petit peu d'allure. J'essaye de travailler devant. J'ai préparé une écorce. Et je l'ajoute ici. Ce qui va me permettre de poser mon petit sujet. Donc je continue avec mon, mon sapin. Toujours le piqué. Toujours le piqué dans le biais que j'ai coupé. C'est beaucoup plus joli que de le piquer droit. J'ajoute quelques petites branches, ça donne un peu de hauteur. Toujours bien nettoyé, tout ce qu'on pique, tout doit être bien nettoyé. Pour équilibrer, je mets aussi un peu de branche à côté de la bougie qui est seule. Ça permet d'équilibrer. Ajouter aussi un morceau de mousse. Ça termine toujours bien. Un peu de décoration. Je rajoute toujours un peu de sapin, toujours bien nettoyé.
On ne doit pas avoir de trous, hein. Donc, il euh, faut toujours bien, bien cacher la mousse. J'ajoute mes boules de Noël. Encore un peu de déco. un petit sapin et maintenant je peux poser mon petit suffit de le coller un petit peu sur sur la l'écorce et je complète avec encore du sapin Oui, et ben voilà, je vous souhaite à toutes une bonne journée en espérant que vous viendrez nous retrouver pour euh, apprendre à composer et à se retrouver aussi. Il y a beaucoup de convivialité et puis euh, à apprendre, euh, disons, à regarder la nature autrement. Elle est tellement riche, cette nature, on trouve plein d'éléments qui nous permet de co composer naturellement euh, ces, ces, ces arrangements floraux. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes, en espérant vous retrouver bientôt.